वंस अगेन इन लास्ट वीडियो फ्रॉम द चैप्टर ऑफ डिस्पर्सन वी हैव डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन वी हैव डिस्कस टू और थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन एंड इट वॉज क्लियर दैट वेन वेयर द परसेंटेज वैल्यू ऑफ द कॉफिशेंट वेरिएशन इज हाई वी विल से देर इज मोर वेरिएशन इन द सीरीज वेन द परसेंटेज ऑफ द वेरिएशन इज लो इन दैट सीरीज वी विल से दैट सीरीज हैव मोर कंसिस्टेंसी In today video also we will discuss about the coefficient of variation in a case of combined arith uh, arith arithmetic mean and combined standard deviation the last two video we have discussed that was related to the only one series but not related to the combined uh, standard deviation today we are going to discuss equations that will be related to the combined standard deviation and combined arithmetic mean we have to calculate coefficient of the variation okay so i am having two example for that both examples are very important and so many times uh, it comes in the examinations paper that that why that's why these two example is selected for that so come first one in a figure of the weight of boys and girls standing in a school is this the weight of boys and girls is given in a standing in a school that is number boys n1 is 100 girls n2 is 50 arithmetic mean of the boys is given that is 60 arithmetic mean of the girls is given that is 45 kg standard deviation Variance is given. Standard deviation square is given nine. Standard deviation two is square. Variance of girls is given four. Then we are to compute combined standard deviation and which distribution have more variable. The these data shows of a school, one fifty total students is over there. Hundred are the boys and fifty is girls. The arithmetic mean of the boys is given sixty. Arithmetic mean of the girls is given forty five. the value of variance of the boys is given that is standard deviation square is 9 and the value of the variance of the girls is given that is 4 the two questions ask one combined standard deviation second which have more variance two question is ask so the very first we have to calculate the combined standard deviation for that we want one standard deviation arithmetic mean combined n1 x1 plus n2 x2 divided by n1 plus n2 the very first we have to calculate combined arithmetic mean so that is 100 multiply by 60 plus 50 multiply by 45 divided by 100 plus 50 so getting the combined arithmetic mean what we are to do we have to do the 100 multiply by 60 plus 50 multiply by 45 and divided by 100 plus 50 so the very first one is 6000 50 multiply by 45 that is 2250 8250 so that is 8250 divided by 150 that is 55 so the combined arithmetic mean we have already calculated that is the value is 55 okay so the value of d1 that is x1 minus combined arithmetic mean so 60 minus 55 that is 5 so the d1 square is 25 value of d2 is 40 x2 minus combined arithmetic mean that is 45 minus 55 that is 10 so the d2 square is 100 so getting combined arith standard deviation from 1 to 2 that is n1 standard deviation 1 square d1 square plus n2 standard deviation 2 square and d2 square divided by n1 plus n2 so the standard deviation 
वैल्यू ऑफ एन वन इज हंड्रेड स्टैंडर्ड डिविशन स्क्वायर ऑलरेडी इज गिवन नाइन डी वन स्क्वायर दैट इज ट्वेंटी फाइव प्लस वैल्यू ऑफ एन टू इज फिफ्टी स्टैंडर्ड डिविशन टू स्क्वायर इज गिवन फोर एंड डी टू स्क्वायर इज हंड्रेड डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू दैट इज वन फिफ्टी सो द कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविशन विल बी थ्री फोर डबल जीरो वन जीरो फोर मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी सिक्स नाइन डबल जीरो डिवाइडेड बाई वन फिफ्टी थ्री फोर डबल जीरो प्लस सिक्स नाइन डबल जीरो डिवाइडेड बाई वन फिफ्टी अंडर रूट दैट इज एट पॉइंट टू एट सो द वैल्यू ऑफ कंबाइंड इज थर्टी फोर मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड वन जीरो फोर मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी ओके दिस में भी है सम डिफिकल्टी वन जीरो फोर मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी दैट इज फाइव डबल टू जीरो प्लस थर्टी फोर वन थ्री एट डबल जीरो डिवाइडेड बाई वन फिफ्टी दैट इज अंडर रूट फाइव पॉइंट नाइन फाइव what we are having 3400 plus 5200 divided by 150 and getting the under root of this 7.57 so we have calculated the very first portion of this that combined standard deviation that is 7.57 second question ask which have more various so we will calculate the value of variance here in which we have to select that which series have more variance for getting the variance for getting the value on variance variance in boys sub boys Standard deviation one divided by x bar one multiplied by hundred, so that is three divided by sixty multiplied by hundred. Girls, standard deviation two divided by x bar two multiplied by hundred, so two divided by forty five multiplied by hundred. For checking this, three hundred divided by sixty, so the variance is five. percent 200 divided by 45 so the variance is 4.44 percent so we will say that there is more variance among the boys than girls because the boys have 5 percent variance and the girls have 4.44 percent variance so if this question lies related to the combined arithmetic mean on combined standard deviation there will be no problem also here also it's very easy we can calculate the, the question is asking which series has more variance then we will say ki there is more variance in boys than girls if they ask which series have more consistency then we will say the girls have more consistency than boys because where the percentage is low the consistency is high already we have mentioned for that so this question we have done the second question we are doing here this second question also so many times i have seen in examination that's why i have selected to discuss with you the second question is like this that one firm have following results were obtained relating to the firm a and firm b number of workers in firm a is 586 number of workers in firm b that is 648 standard deviation arithmetic mean of the salary of this is 52.5 and arithmetic mean of the second is 47.5 
वेरियंस ऑफ द फर्स्ट इज हंड्रेड एंड वेरियंस ऑफ द सेकेंड इज वन ट्वेंटी वन सो द क्वेश्चन इज विच फर्म गिवज मोर सैलरी सेकेंड क्वेश्चन विच हैव विच फर्म हैव मोर वेरिएबिलिटी मोर वेरिएबिलिटी ऑफ वेज थर्ड वन कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कंबाइंड एक्स बार और स्टैंडर्ड डिविजन थ्री पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओवर देयर द डाटा ऑफ द टू फर्म इज गिवन एन वन इज इन फर्स्ट फर्म द नंबर ऑफ लेबर इज 536 इन सेकंड फर्म द नंबर ऑफ लेबर इज 648 अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट फर्म इज 52.5 अर्थमेटिक मीन ऑफ द सेकंड फर्म इज 47.5 वेरिएंस इज गिवन 100 एंड 120 फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच हैव मोर सैलरी व्हिच गिव मोर सैलरी फर्म ए सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स वन मल्टीप्लाई बाय एन वन दैट इज 586 workers is over there and 52.5 is the average wage so 586 multiply 52.5 so 330765 firm b firm b is giving sigma x2 that is x by 2 multiply by n2 That is forty-seven point five. Maybe we we can write first number. No problem at all. Six hundred forty-eight multiply forty-seven point five. Three zero seven eight zero. Three zero seven eight zero. So H four is salary is concerned. First is giving thirty thousand seven hundred sixty-five and second is giving. Thirty thousand seven hundred eighty. So we will say that B firm is paying more wage than A firm. As as far as total is concerned, B firm is paying wage thirty thousand seven hundred eighty. A firm is paying thirty thousand seven hundred sixty-five. So we will say the B firm is paying more wage. Second question is asked. That is which have more variability. So A firm. CV is standard deviation of x, x bar multiplied by hundred. So the standard deviation is ten, fifty-two point five multiplied by hundred. For B firm, co coefficient of the variation standard deviation two divided by x bar multiplied by hundred. So the CV for the second is eleven multiplied forty-seven point five multiplied by hundred. So calculating. The coefficient of variation, one thousand divided by fifty-two point five, nineteen point zero four percent in A firm. Eleven divided by forty-seven point five, that is twenty-three point fifteen. Twenty-three point fifteen percent. So H four H the variation is concerned. B firm have more variation than A firm. We will say in this question the various they ask which firm have more variance. So we will say the percentage value of C V is higher in B than A. So we will say the B firm have more variance than A. Third question is asked: Calculate combined arithmetic mean and standard deviation. So we have to calculate third one. third part of the question that is combined arithmetic mean x1 to 2 that is n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 
अपॉन एन वन प्लस एन टू फाइव हंड्रेड एटी सिक्स मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी टू पॉइंट फाइव प्लस सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट मल्टीप्लाई बाई फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई फाइव एटी सिक्स प्लस सिक्स फोर्टी एट ओके सो फाइव एटी सिक्स मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी टू पॉइंट फाइव दैट इज थर्टी थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव ऑलरेडी वे हैव कैलकुलेट सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट मल्टीप्लाई बाई फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव दैट इज थर्टी थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी द सो द एडिशन इज सिक्स वन फाइव फोर फाइव सो वी विल से सिक्स वन फाइव फोर फाइव डिवाइडेड बाय फाइव एटी सिक्स प्लस सिक्स फोर्टी एट दैट इज वन टू थ्री फोर सो सिक्स हंड्रेड सिक्सटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय वन टू थ्री फोर दैट इज फिफ्टी पॉइंट एट सेवन सो द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन एज थर्टी वेरी फर्स्ट फाइव हंड्रेड एट्टी सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी टू पॉइंट फाइव दैट इज थर्टी सेवन सिक्स फाइव सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट मल्टीप्लाई फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव दैट इज सिक्स जीरो एटी सेवन सिक्स वन फाइव फोर फाइव डिवाइडेड बाय वन टू थ्री फोर फोर्टी नाइन पॉइंट एट सेवन दो देन द वैल्यू इज फोर्टी नाइन पॉइंट एट सेवन सो द वैल्यू ऑफ कंबाइंड अर्थमेटिक मीन इज फोर्टी नाइन पॉइंट एट सेवन नाउ वैल्यू ऑफ डी वन डी वन इज इक्वल टू एक्स बार वन माइनस कंबाइंड अर्थमेटिक मीन एक्स वन टू दैट इज फिफ्टी टू पॉइंट फाइव माइनस फोर्टी नाइन पॉइंट एट सेवन वैल्यू ऑफ डी टू एक्स बार टू माइनस कंबाइंड अर्थमेटिक मीन सो फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव माइनस फोर्टी नाइन पॉइंट एट सेवन सो फर्स्ट वन फिफ्टी टू पॉइंट फाइव माइनस फोर्टी नाइन पॉइंट एट सेवन सो वैल्यू इज टू पॉइंट सिक्स थ्री सेकेंड वन फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव माइनस फोर्टी नाइन पॉइंट एट सेवन सो द वैल्यू इज माइनस टू पॉइंट थ्री सेवन सो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविशन दैट इज एन वन स्टैंडर्ड वन स्क्वायर डी वन स्क्वायर प्लस एन टू स्टैंडर्डेशन टू रेज टू पावर टू डी टू रेज टू पावर टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू सिक्स फाइव हंड्रेड एटी सिक्स स्टैंड डेविशन वन रेज टू पावर टू हंड्रेड प्लस टू पॉइंट सिक्स थ्री मल्टीप्लाई बाई टू पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स पॉइंट नाइन वन सिक्स नाइन सिक्स पॉइंट नाइन वन सिक्स नाइन प्लस सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट वन ट्वेंटी वन टू पॉइंट थ्री सेवन मल्टीप्लाई बाई टू पॉइंट थ्री सेवन दैट इज फाइव पॉइंट सिक्स वन सिक्स नाइन डिवाइडेड बाई वन टू थ्री फोर एडिशन ऑफ फाइव एटी सिक्स एंड दिस सो द रिजल्ट विल बी टेन पॉइंट एट थ्री सो वी हैव कैलकुलेटेड कंबाइंड अर्थमेटिक मीन दैट इज फोर्टी नाइन पॉइंट एट सेवन then combined standard deviation that is 10.83 one more is asking combined arithmetic mean and cv combined coefficient of variation is also asking so combined arithmetic mean easily you can calculate that is very easy already we have discussed combined standard deviation also we have discussed in two videos so you may be very well now how to calculate combined now the combined cv is also asking coefficient of the variation of the combined wall so cv that standard deviation 1 to 2 upon x bar 1 to 2 multiply by 100 that is 10.83 divided by 49.87 multiply by 100 that is 10.83 divided by 49.87 multiply by 100 that is 21.71 21.71 
दैट इज ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन वन परसेंट सो आई थिंक विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन इजिली कैलकुलेट इफ कंबाइंड कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन इज आस्किंग कंबाइंड अर्थमेटिक मेन मे बी कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविशन मे बी एंड वी आर इफ वी वॉन्ट टू कंपेयर कॉफिशेंट ऑफ द वेरिएशन इन द टू सीरीज और हैविंग द टेस्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी इफ एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम आर इन यूर क्वेश्चन पेपर यू कैन सॉल्व आई हैव गिवन वॉल द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थैंक यू